，叶大哥，这地方收拾收拾还挺像样的。我给你带吃的了，这是苏蜜和茶撒，你等一下啊。全压碎了，好吃。那就好。你的伤好一点了吗？好多了。叶大哥，你为什么突然来幽州城，又伤的那么重啊？你为什么来找我？我我身份可疑，既然你都知道了。为什么来找我？因为我们约好了呀。随口一说，有那么重要吗？当然了，我虽是女子，但也知道这约定即下就不能食言的道理。我受伤，因为我是朝廷缉拿的要犯。这可不能开玩笑！后悔没找人来抓我了。你不是坏人，你为什么为虑啊？我没为虑。我说我是朝廷缉拿的要犯，没有说我是杀人越货的强盗。那他们为什么要缉拿你啊？知人只知庙堂之高，却不知其藏污纳垢。我什么都不必做，从我出生起，我的身份就见不得光。你不会懂的。我懂。就像刑狱也有冤案一样，你刚刚说的那些事，这世上可能会存在。倘若真有人生下来就获罪了，那这世上哪还有公平啊？公平，你走吧。叶大哥，山里凉，我给你带了件衣裳，你冷的时候可以披着。你若真没违律，那你就是清白的。他们缉拿你是没有道理的。你要是想告诉我实情，我可以帮你。我若是不分青红皂白之人，那上次回去以后，我就会把遇到你的事情告诉康大人、韩大人。可我没有。你三番五次帮我，我知道你面冷心热，所以你说你是清白的，我肯定相信。因为我们是朋友啊，那你好好休养，我下次再来看你。小妮子，你看到小郑了吗？康大人不在啊。康大人回来后过来通传一声。是。哎，呃，康大人回来后
，让他待在屋里。是。你笑什么？觉得我以前粗枝大叶，都是小郑照料我？我是觉得韩大人粗中有细，是个难得的好兄弟。你也觉得我优点多，是不是啊？说来听听。嗯，武艺高强。那确实担得上。还有呢？还有什么优点？呃，还有就是，韩大人，你这么高贵的身份，每次我指手画脚的时候，你还都不生气。宰相肚里能撑船，你的涵养我确实佩服。小妮子，你怎么突然生出这番感慨来了？因为，我今日突然醒悟，以前我觉得女子做宋诗是世上最难的事情，可后来发现，好像有的人生下来就注定了，什么都改变不了。反而像我这种能选择自己做什么的人才是幸运的，而且，碰到你们这些讲理的大人们，更是三生有幸。天下间，大多的人都是身不由己的。你也是吗？韩大人，是萝莉那边不顺利吗？这个要等小郑回来才能知晓。那你在担忧什么？我不知道这件事到底牵扯到什么，也不知道萝莉会做到什么程度。什么都掌控不了，这种感觉，我不太喜欢。这个案子交到康大人手上了，那萝莉应该不能再插手了。她还会继续施加压力吗？总不会丧心病狂到要伤害康大人性命吧？你放心，我相信小郑的能力，我也相信我能保护好小郑，除非萝莉敢造反。否则伤害不了我们。那你就不用再担心了。你是有新线索了？没有。那敢问春宋诗，您这份自信从何而来啊？又是律法书、啊。那当然了，不管什么阴谋阳谋，都逃不过律法。这萝莉再蛮横，她也要受律法的约制啊。咱们做事就一个准则，那就是一律办事。小郑，不是让你待在屋里，我过去找你吗？别又着了凉。你们先下去吧。是是。小郑，你这是怎么了？我去节度使府的署衙，打算把单一的案子拿过来审一审。不曾想听到个天大的消息。什么消息啊？单一祖父的墓被盗了。被盗了，他被抓之后不是应该有重病看管吗？怎么还会被盗啊？是啊，罗莉好算计啊，知道善意的案子要转交到你手里，他就先下手为强，弄出个盗墓来私自开棺，千手自盗这招玩的可以啊！他就是这么替陛下治理幽州的吗？可恶的是，明知道是他干的，却没有任何证据。到时候把守墓的士兵草草惩罚了就是，反正玩忽职守。又不致人死，也不是了不得的大罪。更可笑的是，这些士兵众口一词，说昨晚墓地闹鬼了，他们被迷了，都不省人事了，才出了这样的状况。你知道罗莉怎么说吗？即使说怪啊，还真不能算怪。老夫这儿已经闹了好几次鬼了，演武堂、司牢，接连有士兵被迷晕呢。迷晕之后倒了一地，什么都不记得了。郑元呐，老夫这儿都经常闹鬼，更何况那向来都是妖魔邪祟出没的墓地呢？你要是不相信，嗯，你随便审。对了，老夫请了张天师过来做法，为幽州祈福，就不跟你详谈了。他故意的，我我那是伸张正义，他竟反捅我一刀。宁可信其有，不可信其无。这就是大多数百姓对鬼神之说的态度。
不过，眼下关键的是，这棺材里到底有什么呀？你这是什么意思啊？不知道还是没发现？既没有尸体，也没有赃物，棺材是空的。空的。空的那接下来怎么办？罗丽这事儿办的不聪明啊，她雄踞一方惯了，不习惯示弱，那这样一来。对咱们不是有利的吗？怎么说？你想啊，我若是盗贼，我看罗莉反应那么大，肯定知道手里的东西不一般啊。那我要么就不敢贸然出手，要么我干脆铤而走险，威胁他一把，这样横竖都对找赃物不利啊。或许是当局者迷，旁观者清。事情拖得越久，闹得人尽皆知，就越会有势力暗中加入来趟这趟浑水。到时候找赃物就更难了。哎，你快说吧，别卖关子了。康大人只是寻遇路过幽州，只管有没有人蒙冤，找不到赃物也只是案子结的不完美。所谓水满则溢，月满则亏，面面俱到未必是好啊。到时候谁丢了东西让谁着急便罢了，不如就让罗莉和那帮盗匪。先让那帮人狗咬狗。我们等证据浮出水面就是，话糙理不糙。嗯，这确实是个法子。那你明日就直接重审善意，确保没有冤假错案，然后我们直接启程去洛阳，离开这个是非之地。嗯，我会派人盯着这里，静待时机。明日不行，既然我要重审，就必须有人替善意说话，恐怕还要麻烦图米了。怎么，你不愿上堂？倒不是不愿，就是……你只管说，说。为人带素都是要挨板子的，要么就是出熟童，之前都是我爹给我出。现在为朝廷做事，这钱能朝廷出吗？我以前怎么没发现？你还是个小财迷呢。行，这事包我身上，只要你尽心为朝廷做事。多谢康大人，那还请康大人再拖几日，我再研究研究卷宗，还得要找几个人帮我调查一下。不过康大人的手下肯定会被萝莉盯上，那就麻烦韩大人出几个得用且不显身的人来帮忙。没问题。那些暗卫，除非是你特别信任和亲近的人，要不然你不会在明面上提起的。如今更是直接借给他用了。你对他的态度越来越不同了。以前逗他，是觉得他有趣。对有趣的女子，自然会多留意一些。如今跟他并肩作战，他忘了这些了。只觉得他是一个可靠的战友，所以他要冲锋陷阵，我自然给他提供最趁手的兵器。小张，如果像他这样的人越来越多，对我朝该是多大的幸事啊！你这又是从哪儿来的感悟啊？从我对伊律法治国。有更深层次的了解。不过，现在不是聊这个的时候。怎么了？陛下的密旨到了。误动萝莉，远离幽州。幽州的地理位置确实非常重要，是抵御北部各蛮族的重要防线。动萝莉，对于陛下来说，是牵一发而动全身的事。你甘心吗？原本是不甘心的。你我生在皇族，从小就处在权力的漩涡中，什么事没见过。萝莉不过就是两朝老人，她上位的事还没那么光彩，但陛下竟对她有所顾忌。我自是不服。
你一向心傲，遇到任何事情都不会退缩，越难的事情越往前顶，恨不得做到尽善尽美。你这样甘心了，可是因为荼蘼啊？与其跟萝莉僵持，不如让她去跟那帮匪贼上窜下跳，她拿不到东西，自然不会罢手，行事之间也会露出马脚，借着乱劲儿，我才更好调查。一击即中，这荼蘼啊，还真是一语惊醒梦中人。你对你的得力助手越来越赏识了，都直接叫荼蘼了。我跟我下属之间的事儿和你无关。好，好，你们这些搞律法的人，我惹不起。陛下的密旨，你回吧。我走了，记得把药喝了。人呢？不会是怕我烦他，直接走了吧？不对，他的伤还没好呢，不会出什么事了吧？叶大哥，你你什么时候在这儿的？一直在。那你怎么不叫我一声啊？我以为，常人都能发现的。哦，你不应该总来看我。啊？我总是麻烦你，你能受着我，本该是我照顾你的。不是的，我其实挺会照顾人的，只不过大多时候都是我爹照顾我。是吗？嗯，我爹对我可好了。之前我借韩大人的律法书，他怕我还回去之前看不完，就给我抄了一份。那你爹真的很好。嗯。啊，对了，叶大哥，怎么从没听你说起过你家人啊？我家。有我，还有我妹妹。那你爹娘呢？我娘去世的早，没见过她。我爹还在，只是见不上面。既然是你爹，为什么见不上面啊？我家规矩大，他不让我见他，我就见不上了。这么大的规矩，倒是没听说过。觉得不太近人情。嗯，有点冷漠了。我爹其实是个非常好的人，他有他自己要紧的事要做。像我们这种不孝子，就应该有一个像他这样的严厉的父亲吵什么？大小姐，少主出事了，阁老去幽州了。什么？大小姐，阁老吩咐您不可以出去，您这样闹，阁老饶不了我们。下去看看，是。大人，下边有密道。
，春兔迷办事越来越像模像样了。比起衙门的老吏，也不遑多让。这几日辛苦你们了，是。这药的成分查的怎么样了？仿佛只是一般的补药。不对，继续查。是。嗯，这鸽子汤真好喝。小姐，你再配着这个百合白果的凉拌小菜吃。这个汤里啊，我特意放了党参，这样两个配在一起啊，既补气血又不会上火，最滋润啦。这么补啊？嗯，我倒是用不着，又没受伤又没生病的。你还说呢？之前上公堂打完官司直接晕倒睡着的人是谁啊？老爷可发话了，你要再晕倒一次，我可就要被发落了。小姐，你就可怜可怜孤儿吧，一定要把这个汤全部都喝完才好。好，好，好，哎，孤儿，这些都是你做的吗？嗯，那这鸽子汤这么好喝，肯定有秘诀吧？那当然啦，比方说这个鸽子汤必须要是材料新鲜，特别是这个鸽子，一定要是新买回来的才好。我想问一下，你们做饭的食材都放在哪里啊？小姐，我们的食材都放在那边。谢谢啊。这是什么呀？巧果呀。都要到乞巧节了呀。是啊，过段时日就到了，得提前准备起来。日子过得可真快。危险！不要这么做。比这更危险的事我都做过。也是。你连我名字都不知道，就敢跟我打交道？那你什么时候告诉我你叫什么呀？唉，算了，我不问了。天长地久，你总有一日会告诉我的。这是什么？药膳，鸽子汤。试试，这汤好喝吗？我尝尝。太难喝了吧，你也别喝了。我本来想做一锅好汤请你喝，因为我这两日暂时不能来看你了。你有事？我再给一个嫌犯带宿，得把他从幽州节度使罗丽的手中救出来。我害怕我做的不好会让相信我的人失望，也害怕。我口中的惩恶扬善，最后会变成一句空话。如果是你做的话，那一定可以。别人做不到的，你都可以做到。为什么？之前每次上公堂，都会有人
，质疑你，反对你，觉得你做不到，但是你都做到了。你怎么知道？变州不大，那他们一定都在传我的闲话吧？没有，那些平民百姓听了你的事，都夸你了，因为有你。即使他们遭遇不公，也有缘能伸。因为你做的那些事情，与他们的生活、性命都息息相关。有人主持正义，他们才能活得像样。那些心存苦水的人，他们都对你心怀感激，你应该感到开心才对。嗯，我知道了。萝莉有什么可怕的？等开堂那日，我去看你。你能进幽州城？那我们就公堂上见。叶大哥，你能答应我个事吗？可以。你都不问我是什么事啊？你想说的时候，自然会说。那行，等我赢了唐婶再告诉你。老伯，你没事吧？没，没事儿。姑娘，这个你拿着。谢谢。啊。哎，姑娘，打听个事儿。这条街上是不是有个叫莱中客栈的？啊，那边就是。哦，那边啊。嗯。哦，姑娘。家居何处啊？我好洗干净，给你送还回去。一方帕子罢了，您不用还给我了。哎呦，姑娘，你人真好，咱们有缘再见啊。嗯，那我先走了，老伯。哎。少主的事，我能假手于人吗？锦衣无能，落入寒温为圈套。少主空空遭遇不测。什么？我已找寻多日，仍未找到少主的踪迹。锦衣甘愿受罚。传我的命令。盗窃案涉及节度使私人财产，不得公开审理。非公开审理，这不合规矩吧？好，我就去回禀。二位大人，告辞。哎，你干嘛答应的那么爽快啊？别闹，谁闹了？你想啊，如果说没有百姓围观。荼蘼是不是少了些人指指点点？对啊，还是你想的周到。没想到萝莉还有坏心办好事的时候。他这坏心啊，咱们也得提前想办法压一压。你想到什么了？萝莉毕竟位高权重，她如果想让荼蘼吃哑巴亏，那咱俩谁也护不住。那怎么办
，先发制人。哎，你们说、嗯、这个杰帅大人的宝贝咋还没找回来呢？哎、不知道、啊。这大人的一根腿毛都比咱们腰粗。<笑>我不准你们这么说，杰帅大人。杰帅大人为了优种，那是熬得面黄肌瘦，人都浮肿了。你们还这么说他，还有良心吗？良心呢？我也没说啥呀。是是，这位小兄弟说的对。你们还记不记得当初小秀才那个案子？那也是因为杰帅大人插手，才改了判的。对对对，小秀才当时也是因为孝顺，幸亏有杰帅大人，才没有被斩首啊！哎呀，如今他呀，他怎么了？那个嫌犯善一，你们都知道吧？哎，我知道，他们家祖祖辈辈都是行医的，经常给穷人免去问诊的费用。哎，善家兄弟心里不错啊，真的。啊，对对对对对。那是个大善人呐！哎，那是。还有一个事儿，指点杰帅大人判小秀才家案子的那个宋师啊，这一回，杰帅大人亲自请他，去为咱们单家的小兄弟代诉。哎呀，哎，这是个好事儿啊！这一回啊，这个善一啊，可是有救了。嗯，是。那可不，那咱们杰帅大人心里边还是有单家小兄弟。这幽州的官儿不心疼咱们幽州的百姓。那谁还心疼咱们呢？对不对？对不对？杰帅大人，是好样的。咱们以茶代酒，敬杰帅大人。来来来来来，敬杰帅大人。来来来，敬杰帅大人。最近世方之间关于大人的议论颇多啊。他们败坏我什么了？都是在称颂大人的，说大人为还善衣清白，殚精竭虑。还特意请来了为小秀才案出谋划策的宋师，再一次为民请命啊！怕在公堂之上与老夫不好相与，便以退为进。那么爱耍小聪明，那我就送他一程。我们苦心的想让百姓的注意力转移到萝莉的密库里面，到底有什么？让他分不出精力，也能在公堂上有所忌惮。现在好了，他禁止百姓谈论跟他有关的事情，你还笑得出来？我们那么辛苦，每日去茶摊喝一肚子水，全都白喝了。你知道如何让一件事以最快的速度传遍各处吗？如何啊？禁止谈论。阁老，少主可能在此停留过。哎，听说今日要审密库失窃的案子了。哎，看到那个女宋师了吗？啊，没有啊，没看到那个宋师。什么也没看到。这不是善意的案子，没有女宋师。可我记得是啊。果然是私审啊。哎，那个女宋师到底有没有能力啊？不知道呀，不知道行不行？他们过来就是为了看这个的，结果他人又不在这儿，就是，是真奇怪啊！这江南来来来，哎，你先看看，看看，哎，有什么可疑？我也不知道，别问我，你看那边，小的人去哪？哎，这是哪家的案子？嗯，张永鹏不说好是今日吗？那不是那是写着呢。叔叔，你们在看什么呢？小姑娘，这是衙门审案子的地方，你连这都不知道呀？饿了呀，去这主街上吃好吃的呀，马上就要乞巧节了，小吃摊都支起来。哎，你在衙门这儿干什么？你爹娘呢？我肚子饿不饿？又没吃你家大米。我爹娘在哪儿？关你什么事儿？这小姑娘还真是伶牙俐齿，是啊，挺有脾气。是啊。小赵。小张，精气神看着好多了。你病刚有起色，还是要注意些。五位，我康正元也不是好欺负的。我知道你有这个能力，但萝莉同我都是武将，有我才能更。你是不相信我能审好这个案子吗？
从小到大，我最相信的就是你了。你们都已经做得很好了，剩下的我来。